হ্যালো হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওতে আমি ট্রান্সফর্মারের খুবই অ্যাডভান্স লেভেলের একটি প্রবলেম সলভ করব তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে ট্রান্সফর্মারের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমরা অলরেডি কিন্তু ট্রান্সফর্মারে অনেক অ্যাডভান্স জায়গায় চলে এসেছি অনেক ডিপে চলে এসেছি ঠিক আছে তো এইখানে অনেক কিছুই চাইছে আমাদের ইফিসিয়েন্সি আরও অনেক কিছু চাইছে ঠিক আছে তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ একটু কোয়েশ্চেনটা দেখব অনেক বড় কোয়েশ্চেন বাট সলিউশন খুবই ছোটো ছোটো ঠিক আছে চারটা পার্ট প্রত্যেক প্রত্যেকটা পার্টের সলিউশনগুলো কিন্তু ছোটো ছোটো তো দেখুন আমার এখানে বলছে হান্ড্রেড কেভি এর ট্রান্সফর্মার তেইশশো বাই দুশো তিরিশ ভোল্ট ফিফটি হার্স ঠিক আছে আর হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফ্লাক্স ডেন্সিটি সরি হ্যাঁ ওইটাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলতে পারি দেওয়া আছে আর হলো এরিয়াটা দেওয়া আছে তো ডিটারমাইন ডি নাম্বার অফ প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি টার্ন তো আমাদের মনে হয় ভোল্টেজটা আমাদের জানা দেখুন আমি যে কোনো এক সাইড থেকে আমি কাউন্ট শুরু করতেছি ধরুন যে আমি প্রাইমারি থেকেই কাউন্ট শুরু করলাম তো ইপি থেকে আমি কাউন্ট শুরু করতেছি তাহলে ইপি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের এইটা কিন্তু আমরা প্রথম দিকে আমরা শিখেছিলাম যে আমাদের যেহেতু টার্নস বের করতে হবে সো এখানে অবভিয়াসলি ভোল্টেজ জানা আছে যেহেতু আমরা সাথে যে এগুলো যেহেতু দেওয়া আছে আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করবো আমাদের ইএমএফ ইকুয়েশন ট্রান্সফর্মারে অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু এন পি যেহেতু প্রাইমারি সাইড এরপরে কত আমাদের এন পি ইন্টু এফ ফ্রিকুয়েন্সিটা আর হচ্ছে ফাই এম ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ফ্লাক্স যেটা আর এখানে যেহেতু ফাই এমটা এভাবে বি এবং এর ফর্মে দেওয়া আছে সো এটাকে আমি সিম্পলি লিখবো হচ্ছে ফাই ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি যে এ ইন্টু বি তাই না বি এম এম তে ম্যাক্সিমামটা তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা সিম্পলি বসিয়ে দিলাম তাহলে এখন দেখুন আমাদের প্রাইমারি সাইড থেকে আমি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে তেইশশো ইজ ইকুয়াল টু আমাদের হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এনপি আমাদের বের করতে হবে তাহলে এনপি আমি বের করব এখান থেকে বাদ বাকি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই সিম্পলি এনপি ইন্টু এফ হচ্ছে আমাদের কত দিচ্ছে ফিফটি হার্স তাহলে ফিফটি হার্স বিএম আমাদের দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট টু ও এবার পার মিটার স্কোয়ার এসআই ইউনিটেই আছে সমস্যা নাই আর হচ্ছে এ হচ্ছে আমাদের এরিয়া যেহেতু মিটার স্কোয়ারে দেওয়া আছে সরাসরি এটাই বসাবো তাইলে আমরা মোটামুটি এখান থেকে আমাদের এনপির একটা ভ্যালু আমরা পেয়ে যাব তাইলে আমাদের এনপির ভ্যালুটা প্রাইমারি টার্নস নাম্বার আমাদের বেসিক্যালি দা আছে দেখুন আমি ক্যালকুলেটার হিসাব করতেছি তেইশশো ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ডিভাইডেড বাই ফিফটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর তাহলে আমাদের দুশো পনেরো দশমিক আট চার আমি এটাকে দুশো পনেরো অ্যাকসেপ্ট করলাম সবসময় নিজেরটা পূর্ণ সংখ্যা এখানে নিতে হয় তো বইতে যদিও এটা দুশো ষোলো ধরা আছে তো কখনো তা দুশো ষোলো ধরে কখনো এরকম দুশো পনেরো ধরে বইতে ধরার কোনো ঠিক নাই আমি প্রাইমারি হিসেবে দুশো পনেরোকে সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে তাহলে সেকেন্ডারিটা অবশ্যই আমরা ইএমএফ ইকুয়েশন ইউজ করেও পেতে পারি অথবা আমরা সিম্পলি যেহেতু এনপি পেয়ে গেছি আমাদের প্রাইমারি সেকেন্ডারি ভোল্টেজ জানা আছে তাহলে ইএস বের করাটা কোনো পেয়ে নাই ঠিক আছে আমি এই জাস্ট ইএমএফ এর সাথে আমার টার্নস নাম্বারের সম্পর্কটা হচ্ছে সমানুপাতিক অর্থাৎ যত বেশি ভোল্টেজ তত বেশি আমার টার্নস নাম্বার তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেকেন্ডারিতে ভোল্টেজ কম দ্যাট মিনস এই রেশিওটা বেসিক্যালি হবে হচ্ছে উপরে ছোটোটা নিচে হচ্ছে বড়টা এটা একটু ডিরেক্ট শর্টকাটে আমি করলাম ঠিক আছে আপনারা চাইলে ভেঙে ভেঙেও করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই যেহেতু সমানুপাতিক সম্পর্ক সেইখান থেকে আমি শর্টে করলাম যেহেতু এখানে আরও অনেকগুলো পার্ট আমার সলিউশন করতে হবে তো দেখুন এই দুশো পনেরো এর সাথে গুণন দিব দুশো তিরিশ ডিভাইডেড বাই তেইশশো তাহলে আমাদের মোটামুটি আসতে আসে একুশ পয়েন্ট পাঁচ তো এখানে আমরা একুশকে অ্যাকসেপ্ট করলাম ঠিক আছে তো বইতে এটাকে দুশো ষোলো ধরছে আর এটাকে বইতে কত ধরছে আমি একটু দে লেটমি চেক তিয়াত্তর বাইশ ধরছে ঠিক আছে সমস্যা নেই আমাদের দুশো পনেরো আর একুশ আমরা ধরলাম এখানে দশ রেশিও তাই দুশো পনেরো বাই একুশের রেশিওটা যদি আমরা একটু করি তাহলে মোটামুটি দুশো পনেরো বাই একুশ তাহলে আমাদের টেন পয়েন্ট টু থ্রি এইট সমস্যা নেই খুব একটা বেশি প্রবলেমের কিছুই নাই ঠিক আছে আমরা একুশটাকে নিয়ে নেব দেন আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের বি নাম্বারে যাব আমরা বি নাম্বারটা একটু অন্যরকমভাবে ম্যাথ ইয়েটা দেওয়া আছে অন্যরকম ফর্মুলা আমাদের এখানে ইউজ করতে হবে এখানে আমাদের এইচ এস সি ফর্মুলা এইচ এস সি লেভেলের একটা ফর্মুলা আমাদের ইউজ করতে হবে ম্যাগেটিক সার্কিট পার্টে আপনারা এটা করেছেন এইচ এস সিতে ঠিক আছে সেই ফর্মুলা আমাদের ইউজ করতে হবে যেহেতু এখানে মিন লে
ख्याल कर बेर करते हैं हम मैगनेटाइजिंग कारेंट तो मैगनेटाइजिंग कारेंट एक्चुअल सरसि पाईना एखे बेसिकाली हमें एक एडभांस लेवल फर्मुला यूज करते हैं एमपियार टार्न हिसाब करते हैं तो एमपियार टार्न फर्मुलाटा लिखे दीची जेहतु एकटाई एक पैते ही खाली यूज कर सो यटार जो आलदा को थिरी तैरी कर लम्बा शुदुम्र सहज वे जिनटा के जस्ट फर्मुलाटा जस्ट लिखब अर्थात ये हे एस इंटू एल एस तो हम मैगेटिव फिल्ड इंटेंसिटी ठीक है मैगेटिव फिल्डर इंटेंसिटी और एलटा हे लेंथ तो ये जेहतु डाटा देना नहीं डाटा देना से हलो पार्मिबिलिटी अर्थात एस एर सम्पर्क जानीजे एच एर सम्पर्क हेरा एस एस सीते बी डिवाइडेड बदल हे मिउ आर ठीक से बी डिवाइडेड बिउ आकार लिखल ठीक है मिउ आर ना एक्चुअल बी डिवाइडेड बिउ य फर्मुलाटा एस एस सीते क्योंकि कर फर्मुलाटा इन्हें अप्लाई कर ली डिवाइडेड बिउ एन कोश्चन हलो दे रिलेटिव पार्मिबिलिटी अर्थात ये मिउटा के आर भांगाइते हैं तो मिउ के भांगाइले वोने अपनारा कर फर्मुलाटा से बेसिकाली जेहतु रिलेटिव पार्मिबिलिटी देा सो मिउ के भेगे अवश्य लिखते हैं मिउ नट इंटू मिउआर ठीक है मिउ नटा हे शून्य माध्यम पार्मिबिलिटी बाट एखे जेहतु पार्मिबिलिटी बारोश देा सो यबियलि शून्य माध्यम नये तेल देखो एखे बर भूटा जाना बर भू हे वन पॉइंट टू एटाई हम बर भू मिउ नटर कन्सटैंटा एस एस सी ते कर फोर पाई इंटू टेन इनवार्स सेभेन तो एस एस सी कन्सेप्ट बोले ये करते मैं व्याख्या करते फर्मुला वाइज अपना सबाई एगो जान फोर पाई इंटू टेन इनवार्स सेभेन बसाइल मिउ नटर जैगे और मिउआर भैल्यू दी बारोश बारोश ही बसाइल और लेंथा दिए दी से लेंथ कत दी लेंथ दी टू पॉइंट फाइव मीटार तेल एखान एमपियार टार्न पे जा तेल एमपियार टार्न देखो हमें एक क्योंकुलेटर यूज करते वन पॉइंट टू इंटू टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बोर पाई डिवाइडेड बन इन बार सेभेन गुण बारोश सरि भाग बारोश उन्नीसशनबई दशमिक सामथिंग उन्नीस ऊनबई दशमिक सामथिंग पूर्ण संख्या धरब जेहतु ये एमपियार टार्न सो हमार उन्नीसशनबी ये धरे निल दें हमारे एखान लागे हमारे मैगनेटाइजिंग कारेंट जो हमें एमपियार टार्न पाइल एमपियार टार्न मान कि कारेंट इंटू टार्स नम्बर अर्थात सीम्पलिम जो एम टार्स नम्बर दिए भाग कर दी तेल तो एमपियार पे जा मैगनेटाइजिंग कारेंट हमारे आई मिओ आप देखे ठीक है एर आगे देखे सो मैगनेटाइजिंग कारेंट है आई मिओ जो पाई हम बेसिकाली प्राइमरि सैडे अर्थात ये टार्न जो टार्न द्वारा भाग करब से अबियलि होते हैं प्राइमरि सैडे टार्न अर्थात एनपी दुशो पंद्रह द्वारा भाग कर ले आई मिओटा पे जा बेर फिली आई मिओ तेल उन्नीसश ऊनबई डिवाइडेड बार यूज कर दुशो पंद्रह तुशो पंद्रह यूज कर लम इनपुट इज बारोश व अर्थात शर्ट सार्किट टेस्टे बोलते फुल लोड कारेंट जा शर्ट सार्किट टेस्टे पावर इनपुट हो बारोश व्ट दैट मीस शर्ट सार्किट टेस्टे जो व्ट आज कपाल लसटा ठीक है एन एट की टाइप कपाल लस से बुझते हैं तो ये एक क्लियरलि बोले दीसे एक क्षेत्र में शर्ट सार्किट टेस्टे फुल लोड कारेंट जाए दैट मीस य कपाल लसटा हमारे फुल लोड कपाल लस ठीक है अर्थात पी सीयू एफ ये दे बारोश व्ट हमें सीम्पलि ये पी सीयू एफ बारोश व्ट दिए दिल एब देख ओपेन एंड एंड ओपेन सार्किट उथ रेटेड भोल्टेज दावार इनपुट वाज चारशो वाट तो ओपेन सार्किट टेस्टे को देखार को दरकार नहीं जाए ये कोच डिपेंड करना फुल लोड ना कि हाफ लोड 
ওভারলোড কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করে যেটা পাবেন যে পাওয়ারটা ইনপুট ওপেন সার্কিট টেস্ট রেজাল্ট থেকে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোল লস তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের চারশো ওয়াট তাহলে এখন বলছি ডিটারমাইন্ডে ইফিসিয়েন্সি অব দি ট্রান্সফর্মার অ্যাট পঁচাত্তর পার্সেন্ট অফ ফুল লোড উইথ জিরো পয়েন্ট এইট পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাক তাহলে আমাদের ইফিসিয়েন্সি বের করা তো আমার মনে হয় না আর কোনো জটিল কিছু দেখুন আমাদের হান্ড্রেড কেবি এর ট্রান্সফর্মার এইটা আমার কিসে আছে ওয়াটে আছে তাহলে হান্ড্রেড আচ্ছা এটাকে কিলো ওয়াট বানিয়ে নেই তাহলে আমার সুবিধা হবে তাহলে হান্ড্রেড ইন্টু পাওয়ার ফ্যাক্টর দিয়ে গুণন অবভিয়াসলি কত জিরো পয়েন্ট এইট আর কত পার্সেন্ট লোড পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট লোড যেহেতু তার মানে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর নিচে হচ্ছে আউটপুট প্লাস অল টাইপ অফ লসেস তাহলে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট প্লাস কোল লস কত কোল লস হচ্ছে আমাদের কত পাইলাম এই যে চারশো ওয়াট তাহলে অবশ্যই কিলো ওয়াটে নিতে হবে যেহেতু এটা কিলো ওয়াটে আমি রাখছি সো চারশো ওয়াটকে কিলো ওয়াটে নিলে আমাদের আছে পয়েন্ট ফোর আর বারোশো ওয়াটকে কিলো ওয়াটে নিলে আমাদের আছে ওয়ান পয়েন্ট টু এই যে ভ্যালু পাইলাম এরপরে জাস্ট এর সাথে ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে ইটার ভ্যালুটা দেখুন আসতেছে আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করবো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড ইন্টু পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই ওই রেজাল্টটা প্লাস পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে আমাদের সাতানব্বই দশমিক চার শূন্য পার্সেন্ট এত কম বেশি হইল কেন ও আমি বড় একটা মিস্টেক করে ফেলেছি এখানে দেখুন এগুলো ভুল কিন্তু খুবই ক্রিটিক্যাল কপাল লস কি ওয়ান পয়েন্ট টু হবে সেট এটা পঁচাত্তর পার্সেন্ট লোড বলছে দ্যাট মিন্স অবশ্যই এখানে দিতে হবে পয়েন্ট সেভেন ফাইভের উপর স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু বি কেয়ারফুল তাড়াহুড়া করতে নিলে কিন্তু এগুলো ভুল হবে ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু তাইলে অ্যাকচুয়ালি আমি আমার রেজাল্টটা দেখুন এখন পাচ্ছি সাহায্য যোগ সাহায্য যোগ পয়েন্ট ফোর যোগ পয়েন্ট সেভেন ফাইভের উপর স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে আমাদের রেজাল্ট পাচ্ছি আমরা আটানব্বই দশমিক দুই চার পার্সেন্ট এবার ঠিক আছে আটানব্বই দশমিক দুই ছয় আছে এটা দশমিকের কম বাড়ার কারণে হয়েছে কিছুই না এটা থ্রি হাজার বইতে এইটুকু ডিফেক্ট অল টাইমই হয় দেখুন আটানব্বই দশমিক দুই চার পার্সেন্ট এবার দেখুন ডি নাম্বার কোয়েশ্চেনে কি বলছে ইফ দ্য সেম ট্রান্সফর্মার ইজ কানেক্টেড টু এ সাপ্লাই অফ সিমিলার ভোল্টেজ ইম্পর্টেন্ট ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট বাট ডাবল দি ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সিকে ডাবল করা হয়েছে একশো হার্টস তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্ট অন ইটস ইফিসিয়েন্সি তো ডাবল দি ফ্রিকুয়েন্সি করা মানে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের কোল লসটা আমাদের কি ঘটনা ঘটবে কোল লসের ভিতরে আবার দুইটা পার্ট ডাব্লিউ সি ইজ ইকুয়ালটা আমরা জানি হিস্টেসিস লস এবং এডি কারেন্ট লস তাই না কোল লসের ভিতর আমার দুটো পার্ট একটা হচ্ছে হিস্টেসিস লস এবং এডি কারেন্ট লস তো হিস্টেসিস লস এর ইকুয়েশনটা আবার আমরা কি জানি যেহেতু ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট সো আমি এটাকে বলতে পারি পি ইন্টু এফ বা এ ইন্টু এফ যেটাই আপনারা বলুন এটা এটা ধরলেই হয় আর এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কিউ ইন্টু এফ স্কোয়ার যেহেতু ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট তাহলে এই সম্পর্কটা আমি বলতে পারি তাহলে এখন দেখুন তো আমার কোল লস আমি বুঝতে পারতেছি যে বেড়ে যাবে বাট কতটুকু বাড়বে সেটা কিন্তু আমি আপনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন না কেননা আপনার পি এবং কিউটা আননোন সেটা অনুযায়ী অ্যাটলিস্ট দুটো সম্প দুটো শর্ত লাগবে সেই রকম কোনো শর্ত কিন্তু এখানে দেয়া নাই জাস্ট বলছে ফ্রিকুয়েন্সিটা ডাবল হয়েছে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি ডাবল হওয়া মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমার পি ইন্টু এফ আগে পঞ্চাশ ছিল সেই জায়গায় এখন হয়ে গেছে একশো আর এখানে একশোর উপর স্কোয়ার তাহলে পি আর কিউ তো আনন্দ হিসাবেই থেকে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এটার আসলে মানে ডিফাইন করে আপনি কোনো ভ্যালু এখানে পাবেন না বাট একটা জিনিস আপনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে যেহেতু এফ বাড়তেছে এফ যেহেতু বাড়তেছে আমাদের কোল লসটা কিভাবে বাড়বে কোল লসটা আগের তুলনায় বাড়বে আর কপাল লস বা লোডের কথা কি কোনো কিছু বলছে দেখুন তো সেম ট্রান্সফর্মার লোডের কথা কিছুই বলা যায় অর্থাৎ এটা আগের মতোই লোডে আগের পাওয়ার ফ্যাক্টরি কাজ করবে এবং কপাল লসেও কোনো চেঞ্জ হবে না দ্যাট মিন্স শুধুমাত্র কোল লসটা বেড়ে যাবে বাদ বাকি সব এই যে এই জায়গার বাদ বাকি সব কি থাকবে কনস্ট্যান্ট থাকবে কোল লস ছাড়া ঠিক আছে কোল লসটা তাহলে কিভাবে বেড়ে যাবে তো কোল লস বাড়া মানে আমার হচ্ছে ইফিসিয়েন্সিটা কি হবে অ্যাকচুয়ালি নিচের দিকে লস বাড়া মানে কি 
এই নিচের রাশি বড় হয়ে যাওয়া আর নিচের রাশি বড় হয়ে যাওয়া মানে এই এই সংখ্যাটা আগে থেকে কমে আসা অর্থাৎ বেসিক্যালি এখানে যে ঘটনাটা ঘটবে আপনাকে মৌখিক লিখিতভাবে এখানে লিখে দিতে হবে যে যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সি বাড়লে কোল্লস বাড়ে অতএব এক্ষেত্রে অবশ্যই ইফিসিয়েন্সিটা আমাদের কমে যাবে তো এটাই হচ্ছে আমার মোটামুটি আজকের ক্লাসের ফুল সলিউশন আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ